اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل سلاطن علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آل محمد وبارک وسلم علیہ ناظرین اگرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ڈرائی فروٹ ہے اور چونکہ سردی کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں زیادہ تر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ڈرائی فروٹ ہی ہوتا ہے اس کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ اس کا فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ان دنوں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈرائی فروٹ میں زیادہ تر خوبانی کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ ڈرائی فروٹ لیں اس میں سوکھی خوبانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ یہ ہمارے جسم کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس میں وٹامین سی بھرپور ہوتا ہے تو اس کا استعمال لازم کیجئے اس سے چہرے پر رونق آتی ہے اور وہ افراد جن کے خواتین یا حضرات ان کے بال گرتے ہوں ان کے لیے بھی جو ہے سوکھی خوبانی بہت امدہ ہے جگر کی اصلاح کرتی ہے میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے جی آئی سسٹم بہتر کرتی ہے اور اس میں جو بھی جسم کے اندر وٹیمن سی کمی ہوتی ہے اسے یہ دور کرتی ہے اسی طریقے سے ہیزل نٹ بہت امدہ چیز ہے اور یہ بہت کم جانا پہچانا جاتا ہے ہیزل نٹ اصل میں ہم فندق کو بولتے ہیں اور پاکستان میں بڑی مقدار میں یہ دکانوں پہ ملتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گول گول سی ایسے گولیاں سی ہوتی ہیں بڑی سخت سی اس کو جو ہے آپ توڑ کے اندر کا نٹ لیں اور یہ نٹ جو ہے قوت مدافعت کے لیے دماغی قوت کے لیے وہ افراد جن کو راشہ آ جاتا ہے ان کے لیے یہ ایک علاج ہے فندق عموماً باہر کے ممالک میں ہیزل نٹ کے نام سے دستیاب ہوتی ہے وہ بڑے بڑے ڈبوں میں بھی ملتی ہے اور چھوٹے پیکٹس میں ملتی ہے لیکن پاکستان میں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے لیکن یہ عموماً پنساریوں کی دکان پر مل جاتی ہے اگر آپ مغز فندق آپ کہیں تو یہ آپ کو دے دیں گے اس کا استعمال کیجئے ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کے لیے یہ بہتین چیز ہے کہ اس کے اکیز دانے صبح ناشتے میں دودھ کے ساتھ لیے جائیں اور اسی طریقے سے اخروٹ کو بھی ہم لیتے ہیں کہ اخروٹ بہری امدہ چیز ہے اور اخروٹ کا جو استعمال ہے وہ دنوں میں پانچ عدد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے مقدار جیسے میں نے فندق کی اکیز دانے بتائی اسی طریقے سے اخروٹ کی جو مقدار ہے وہ پانچ عدد جو ہے وہ آپ استعمال کریں یہ دماغی قوت کے لیے بہت امدہ چیز ہے یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ اگر شہد کے ساتھ لیے جائے تو ہمارے سینے کی بیماریوں میں دمہ ہو گیا کھانسی ہو گئی اس کے لیے بڑی امدہ چیز ہے بادام تو بڑی نورمل سی چیز ہے بڑی عام سی چیز ہے اس کے استعمال سے بھی جو ہمیں کیلوریز ملتی ہیں وہ تقریباً فائف فورٹی ایٹ کیلوریز ملتی ہیں ہنڈریڈ گرام کیلوریز میں ہم کو جا کے فائی فورٹی ایٹ کیلوریز ملتی ہیں جو ملی گرام میں ہیں اس کا استعمال جو ہے مومن یہ دیکھا گیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ مٹھی کے اندر جتنے بھی آپ کے بادام آ جائیں یہ آپ کی مقدار ہے چاہے وہ پانچ سال کا بچہ ہو تو اس کی مٹھی چھوٹی ہوگی تو اس میں چھے سات دانے آ جائیں گے کوئی جو بڑا ہوگا اس کے ہاتھوں میں گیارہ دانے آ جائیں گے تو یہ عموماً اس کی مقدار خوراک ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بس اس کو بلا تعمل اس کو بلا تعداد جو ہے وہ ہم اس کو کھاتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہونے کے اندیشہ ہے کولیسٹرول کے لیے بادام بہترین چیز ہے گوڈ کولیسٹرول کو یہ بڑھاتا ہے خراب کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے اور عموماً دماغ کی قوت کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے گیارہ دانے بڑے لوگ اگر رات کو بھگا کر صبح پورے بارہ مہینے یہ ہمیں آویلیبل ہوتا ہے تو بارہ مہینے اس کو کھانے سے آپ کے دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اس کی کھلی جو ہے وہ بھی بہت کام کی کھلی ہوتی ہے کھلی کو پیس کے اس میں تھوڑی سی ہلدی ملا لی جائے اس میں جو کا آٹا ملا لیا جائے تو بادام کی کھلی رنگ نکھارنے کے لیے بہترین اپٹن ثابت ہوتی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو ڈرائی فروٹ ہیں ان کو آپ بالکل مقدارن کھائیں مقدار کے ساتھ کھائیں گے تو یہ جو ایک ڈیڑھ مہینے کی جو سردی ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے آپ دیکھیں کہ چہرے پر جو گلوئنگ آتی ہے چہرے پر جو خوبصورتی آتی ہے وہ صرف ان 
ڈرائی فروٹ کے استعمال سے بھی آتی ہے اور اس کے تیل کے استعمال سے بھی آتی ہے عموماً سردیوں میں جو خارش ہو جاتی ہے بڑوں کو چھوٹوں کو ایچنگ ہوتی ہے اس کے لیے اخروٹ کا تیل بہت عمدہ ہے کہ اخروٹ کا تیل بازار سے منگوا لیا جائے اور جہاں جہاں خارش ہو رہی ہے اس کا استعمال کیا جائے اسی طریقے سے تیسری چیز ہم پستے کی تذکرہ کرتے ہیں کہ پستہ بھی ڈرائی فروٹ کی ایک اہم چیز ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو یہ عموماً ایک چھلکے میں بند ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے اور ایک سادہ پستہ ہوتا ہے جو بغیر نمک کے ہوتا ہے یہ دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں پستے کے بھی بہت فائدے ہیں جسم کے اندر نریشمنٹ جسم کے اندر طاقت دیتا ہے گردوں کی طاقت کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے وہ افراد جو کہ ڈائلیسس پہ ہیں وہ اکیس دانے جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں اکیس دانے لیں اور تھوڑے سے چار ٹیبل اسپون شہد کے اندر اس کو ملا کر اور اس کا استعمال کریں تو یہ بڑی اچھی چیز رہتی ہے عموماً یہ گردوں کی قوت کے لیے دماغ کی قوت کے لیے دل کی قوت کے لیے یہ بہترین چیز ہے اور یہ جو ہم مختلف قسم کے وٹامنز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ وٹامن اے ہو گیا وٹامن ڈی ہو گیا تو اس کے لیے سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ پستے کا استعمال کریں فندق کا استعمال کریں دونوں کو ہم وزن آپ لیتے ہیں تو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آپ کے اندر سے بہتر ہوتی ہے اس کو آپ لازم جو ہے جو میں نے تعداد بتائی ہے اس لحاظ سے جو اکیس دانے میں نے بتائے پستے کہ یہ بھی اگر آپ لے تو یہ بہت بہترین ہوتا ہے مونگ پھلی بنیادی طور پہ غریبوں کا بادام ہے اور اس کے ریٹ اب تو پوری پاکستان میں میں نے دیکھا کہ مونگ پھلی بھی اچھی خاصی مہنگی ہو گئی تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ مونگ پھلی کے اوپر کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو بھون پہلے تو اس کو چھلکے ہٹائے بغیر جو ہے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا جائے اور بھنی ہوئی مونگ پھلی جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند دیتی ہے ہوتی ہے اور جو بغیر بھنی ہوئی ہوتی ہے وہ پیٹ میں اپھارا یا گیس بنا دیتی ہے اس لیے کچی مونگ پھلی نہیں کھانا چاہیے اور مونگ پھلی بھنی ہوئی کھائیں اس کے اوپر کے چھلکے جو ہیں یہ ہٹا دیجئے اس کی مقدار بھی جو ہے وہ ایک سو پچہتر گرام سے زیادہ مونگ پھلی نہیں کھانا چاہیے یعنی کہ یہ آدھا پاؤ کے قریب ہو گئی اس سے زیادہ مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے روز آنا کھائیے صبح کھائیے شام کھائیے لیکن ایک وقت میں آدھا آدھے کلو مت کھا جائیے اس سے کافی نقصان ہونے کے بھی اندیشہ ہے کھانسی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ چھلکے سمیت اس کے جو اوپر کا پرت ہوتا ہے اس کے سمیت جو ہے وہ مونگ پھلی کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے درمیان میں کافی پیتے ہیں اس کے درمیان میں کولڈرنگ پیتے ہیں اس کے درمیان میں پانی پی لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو شدید کھانسی کا اٹیک ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کرتی ہے کہ ہمیں مونگ پھلی جب بھی کھانا ہو ہمیں ایسا کھانا ہے کہ اس کے درمیان میں یا اس کے آخر میں جو ہے وہ پانی نہ پیا جائے تو آپ کو کھانسی نہیں ہوگی مونگ پھلی کا دودھ بھی بنتا ہے جو عموماً بچے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے تقریباً ڈیڑھ سو گرام مونگ پھلی لے لی جائے اس کو توے میں بھون کے اوپر کا چھلکا ہٹا لیا جائے اور اس کو اتنا باریک گرینڈ کیا جائے پانی میں ڈال کے کہ وہ بالکل سفید ہو جائے تو اس کے لیے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ بھینس کا دودھ لیتے ہیں ایک گلاس تو یہ مونگ پھلی کا دودھ جو ہے بھینس کے دو گلاس دودھ کے برابر طاقت رکھتا ہے اور اس کو وہ بچے جو کہ کمزور ہیں ان کو اگر مونگ پھلی کا دودھ پلائے جائے تو یہ صحت کی علامت ہوتی ہے وہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک لمٹ میں استعمال کیجئے سالنوں کے اندر بھی عموماً لوگ جو ہے خشخاش اور مونگ پھلی کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ اس کو بھون لیتے ہیں کہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ مونگ پھلی کو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے کھانا کھانے کے ایک آدھ گھنٹے کے بعد لیا جائے یا کھانے سے پہلے لیا جائے وہ زیادہ بہتر چیز ہے اس کے اوپر پانی نہ پیا جائے اسی طریقے سے اس میں جیسے میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ خوبانی بڑی عمدہ چیز ہے خوبانی کھانے کے بعد بھی کھائی جا سکتی سوکھی خوبانی خاص طور پہ ایران کی اور افغانستان کی جو خوبانی ہوتی ہے وہ بہت عمدہ ہوتی ہے سوکھی بازار میں موجود ہوتی ہے یہ ہر قسم کے جگہ کے مسائل کے لیے میدے کے مسئلے کے لیے تیزابیت کے لیے بھی بڑی عمدہ ہوتی ہے اگر ڈرائی فروٹ کے ساتھ اس کو کھائیں گے تو آپ کو تیزابیت بھی نہیں ہوگی ناظرین اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع ڈرائی فروٹ ہے اب اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیں گے ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم 
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو صحت و شفا عافیت دے یہ مجھے ہے نا میری عمر 65 ایئرز ہے کون صاحبہ بول رہی ہیں کہاں سے بہاول پور سے فاطمہ جی جی فاطمہ صاحبہ فرمائیے جی جی یہ مجھے سردیوں کو اکتوبر سے اپریل تک پیشاب کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پانی گرم کر کے پیتی ہوں ایک گلاس پانی پیوں چار دفعہ پیشاب یاری تک نکل جاتے ہیں اچھا 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 جی اور کوئی پیشاب کی تکلیف نہیں ہے کوئی سب ٹیسٹ صحیح ہیں صرف ہڈیوں کی تکلیف ہے ہڈیوں کی چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس ایک اور کالر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم دیکھیں ایک بڑی اہم بات میں کروں کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیا کیجیے یعنی کہ ٹی وی کا والیوم بند ہونا چاہیے اس سے ہمیں ٹیکنیکلی طور پر بھی پرابلم ہوتا ہے اور آپ کی آواز صاف نہیں آ پاتی تو آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں سن پاتے وہ کال ہم ڈراپ کر دیتے ہیں تو ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر لیا کیجیے ہم آپ سے ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے لیکن صاحب میری بیٹی ہے آٹھ سال کی جی جی ایک تو اس کو نا کیلشیم کی کمی ہے تھوڑی سی کمزور ہے ٹھیک ہے اور کھاتی بھی اتنی بہت کم ہے ٹھیک اور دوسرا نا وہ نا اس کو نا پیشاب جو نا وہ بار بار آتا ہے بستر پر نہیں وہ پیشاب کھاتی رات کو لیکن وہ صبح کے وقت نا وہ تقریباً ہر ایک گھنٹے بعد کبھی ایک گھنٹے دو دو بار بھی نا اس کو پیشاب آتا ہے تو میں نے تین چار دفعہ نا دیسی دوائی لا کے دی ہے لیکن اس کو نا کوئی فرق نہیں پڑ رہا جناب بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی کالر ہے ہمارے پاس ایک کالر ہے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی کیا حال ہے خیریت ہے جی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے سر جی میں نمان بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے نا جی نمان سر جی میرے بچے کو جو ہے وہ سترہ مہینے ابھی اسٹارٹ ہوئے نا اس کا سترہ مہینہ اس کو تقریباً ڈھائی مہینے سے ایک پرابلم ہے ناک سے پانی آ رہا ہے ایک سائڈ سے نا کنٹینیو تین یا چار سیکنڈ میں ڈراپ گرتا ہے ناک سے ٹھیک تو اس کا فلوڈ ڈی آر بھی کروایا تھا وہ پیڈیا ڈیشن کو بھی دکھایا پیڈیا ڈیشن نے پھر جو ہے وہ کہا کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیں فورن باڈی کا مسئلہ ہے فورن باڈی بھی نہیں رہا پھر نیرو سرجن پہ گائڈ کیا گیا کہ نیرو سرجن کو دکھائیں تو پھر نیرو سرجن نے ایم آر آئی وغیرہ بھی کروایا تھا لیکن ایم آر آئی کے اندر آیا نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ابھی تک اسٹل جتنے بھی اینٹی الرجی کے ہیں سب دے کے دیکھی ہیں اور ابھی بھی کنٹینیو چل رہی ہیں اینٹی بائیوٹکس دے کے دیکھی ہیں لیکن پانی بند نہیں ہوتا ہے وہ مسلسل جو ہے وہ لیفٹ ناک سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہی ہوتا ہے نا ٹھیک بالکل لیکوڈ ٹائپ کے اندر ٹھیک ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ ہاں پاس ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون کہاں سے جی سر میں بول رہی ہوں آپ مجھے نا پی جی ایس کا بہت زیادہ مسئلہ مہواری نہیں آتی مجھے دو تو تین دن ہی میں ٹھیک آپ ایسا کریں کہ مجھے میرے پرسنل نمبر آئیں گے تو وہ آپ کر کے اور اس پہ مجھے چار بجے سے چھ بجے تک کے فون کر لیجیے ان شاء اللہ آپ سے بات کر لوں گا جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے میں بہاول پور سے بات کر رہا ہوں محمد عارف جی عارف صاحب سر میرے سپین میں تکلیف ہے سپین کارڈ میں اسپینل کارڈ میں ٹھیک جی جی ٹھیک عمر کتنی آپ کی عارف صاحب ہاں عمر میری ہے تقریباً پچاس سال کے نزدیک تو یہ آپ نے کوئی ایم آر آئی وغیرہ کروایا تو کس جگہ پہ نیچے ایل فائیو ایل سیون میں کہاں ہے ہاں ایل الیون میں ہے آپریشن کروایا اب ایل الیون میں آپریشن کروایا تھا آپریشن کے دوران ٹک لگ گیا ہے حرام مل کے اس میں پائن کارڈ میں اچھا گیار میں مورے کے نیچے ٹھیک ٹھیک جی جی چلیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کے کال کا بہت بہت شکریہ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے شرک پر سے ارشد پر شریف سے چلیں شرک پور سے 
جی فرمائیے جی خشک بواسیر ہے سوزش رہتی ہے زیادہ اچھا 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 ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتے ہیں آپ کو جواب دیتے ہیں اس کا ہم آپ ایک اور کولر ہم سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے سر جی میں تونسا شریف سے حسنین علی بات کر رہا ہوں حسنین صاحب تونسا سے جی فرمائیے سر میرا جو ہے نا میدے کا بہت زیادہ پرابلم ہے میں نے بواسیر کا آپریشن کرایا اس کے بعد جو ہے نا میرا میدہ کبھی تو پیچس لگ جاتے ہیں کبھی قابض ہو جاتی ہے اور دن با دن جو پیٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اچھا جی ٹھیک میں انشاءاللہ آپ کو اور چھوٹا پشاب جو ہے مجھے وہ رات کو اتنے زیادہ آتا ہے کہ میں سو بھی نہیں پاتا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس ایک اور کولر ہے جی السلام علیکم والکم السلام کون صاحبہ کہاں سے میں روبی بات کر رہی ہوں لاہور سے جی روبی فرمائیے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے ایک سات سال کی اسے نا پشاپ بہت زیادہ آتا ہے صرف سردیوں میں یا ویسے بھی نہیں بس سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی اچھا ٹھیک ہے اور ایک بیٹا ہے میرا پانچ سال کا اس کی ہائیڈ نہیں بار رہی پانچ سال کا ہے وہ ٹھیک ہے اس کا بھی بتاؤں گا ویسے میں جو ہوں چھبیس اور ستائیس تاریخ کو لاہور میں بیٹھوں گا میرے نمبر آئیں گے تو آپ ذرا دیکھ لیجئے ان نمبروں پر پھر آپ بات کر لیجئے گا تاکہ میرا لاہور کا شیڈول آپ کو بتا دے انشاءاللہ اتوار اور پیر میں لاہور میں ہی ہوں گا بچے کو دکھا دیجئے مجھے آپ کا ٹھیک ہے ہاں پہ ایک اور کولر ہے ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم وائی صاحب جی یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ بہت زیادہ قبض ہے نام بتائیے کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے جی میں ذلکرنین بول رہا ہوں چکوال سے جی صاحب چکوال سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ کو بہت زیادہ قبض ہے اچھا اچھا عمر کتنی ان کی والدہ کی عمر تقریباً ستر سال ہے جی اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کول کا ہم پہ ایک اور کولر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم ہم پہلے جوابات دیکھتے ہیں جو ہم آپ کا کولر جمع ہوں اس میں سب سے پہلے ہم آپ کا بھاولپور سے فاطمہ صاحبہ تھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو ہٹیوں میں درد ہے اور پیشاب کا ان کو مسئلہ پیشاب کے متعلق کافی سوال آیا ہے کیونکہ بچے ہوں یا بڑے ہوں سردیوں میں یہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ ایک جنرل دوا لکھ لیں جن کو بھی یہ تکلیف ہے وہ یہ کریں کہ کندر آپ لے لیں کندر ایک گوند ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیکر کی گوند دو چیزیں لینی ہیں ایک کندر لینی ہے پچاس گرام گوند ایک کیکر جو ہے وہ سو گرام لینی ہے ان دونوں کو آپس میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے اور اس کے بعد اس کا آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام لے لیں یہ پشاپ کے یا مسانے کے مسائل کے لیے بڑی اچھی دوا ہے اسی طریقے سے پیٹھا اس سلسلے میں بڑی امدہ چیز ہے کہ پیٹھا کی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ بزار سے منگوا کے اور اسے جو ہے تقریباً سو گرام کے قریب جو ہے بڑوں کو کھلائے اور اگر بچہ ہے تو اس کو پچاس گرام کھلائیں تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے مومن ہم تل کے لڈو کا استعمال بھی کرواتے ہیں کالے تل اگر بزار سے اوریجنل مل جائیں آپ کو کالے تل تو اس کا استعمال کیجئے تو یہ اس سے کافی بہتر جائے گا ہڈیوں میں جو آپ کو درد ہے اس کے لیے آپ دو چیزوں کا کافی استعمال کریں ایک تو موسلی سفید آپ لے لیں سو گرام بادام لے لیں سو گرام اور اخروٹ لے لیں سو گرام ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح پسوا کے ایک ایک چمچہ صبح شام آپ لیجئے ہم آپ سے ایک کولر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بھائی ناکیم صاحب میں غلام سین بات کر رہا ہوں لاہور سے جی غلام سین صاحب ناکیم صاحب مجھے آسابی کمزوری اور پتھوں میں بہت ویکنس رہتی ہے سارا دن جس میں نا ہلکا لکا در سادہ سکاورتی محسوس ہوتی رہتی ہے اور رات کو نیند بھی صحیح طرح نہیں آتی اور ایسے کیا نام اس کا گوک بھی نہیں لگتی بہت کم لگتی ہے آپ کی عمر کتنی ہے غلام سین صاحب میری عمر پچپن سال ہے جی پچپن سال ہے شوگر وغیرہ تو نہیں بھائی نہیں کوئی شوگر وغیرہ نہیں ہے بہت سابی کمزوری ہے ٹھیک ہے اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بے فکر رہیے آپ کو نسخہ بتاتے ہیں آپ ایک اور کولا رہے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم میرے خلص کول ڈروپ ہو گئی ہم جواب کی طرف آ جاتے ہیں 
دوسرا سوال ہمارے پاس آج کا جو ہے وہ ارشد صاحب لاہور سے آٹھ سال کی بچی ہے اور اسے بھی پیشاب کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے آپ جو دیکھیں یہ کریں کہ ایک تو چیز آپ بنانے کے اخروٹ لینے تقریباً اس کی گری جو ہے وہ سو گرام لے لیں اور ایک پاؤ جو ہے شہد لے لیں اس میں اخروٹ کی گری اور سو گرام اور پستہ سو گرام ان دو چیزوں کو پسوا کے اور اس کو ایک پاؤ شہد میں جو ہے آپ ملا کے اور ان کو دینا شروع کیجئے صبح شام ایک ایک چمچہ جب یہ معجون بن جائے اسی طریقے سے جو کیلشم کی کمی آپ نے بتائی ہے وہ بھی اس سے پوری ہوگی اور اگر آپ کالے تل لے لیں اور کالے تل ایک سو گرام جو ہے توے میں بھون کے پیس کے اسی شہد میں ملا رہے ہیں جو تین چیز ہو جائیں گی اخروٹ بادام کالے تل ان تینوں کو سو سو گرام پیس لیجئے اب آدھا کلو شہد میں اس کو ملا لیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ دیکھیں گے کافی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ اور ہمارے پاس اور کولرز ہیں لیکن یہاں پر ہمیں مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے آپ سے ہم ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ویورز کے لیے بس صرف ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنی ہے کہ جو میں نے شروع میں ارز کیا کہ آپ وولیوم جے ٹی وی کا کم رکھیں اور دوسری اسلام آباد اور لاہور کے ویورز کے لیے میں خاص طور پر بتا دوں کہ کل جمعہ ہے انشاءاللہ چوبیس پچیس کو میں اسلام آباد میں ہوں گا میرے ابھی سکرین پر نمبر چل رہے ہیں اس پر فون کر کے آپ جو ہے وہ شیڈیول پوچھ لیجئے اسلام آباد کا اور چھبیس اور ستائیس کو میں لاہور میں ہوں گا تو اس کا بھی شیڈیول میرے ٹیلی فون نمبر پر فون کر کے یا پھر کنٹرول روم سے آپ پوچھ لیجئے چھبیس ستائیس لاہور اور چوبیس اور پچیس انشاءاللہ کل اسلام آباد بیٹھوں گا باولپور صاحب پاس ایک سوال ہے عارف صاحب کا انہوں نے بتایا کہ ان کے کمر میں درد ہے اس کے لئے موسلی سفید آپ لے لیجئے سو گرام لے لیجئے اخروٹ سو گرام اور بادام سو گرام ان تینوں کو پسوا کے پانچ پانچ گرام صبح کھائیے اسی طریقے سے ہمارے پاس شرقیہ سے کوئی ہے انہوں نے بواسیر کے متعلق بتایا عرشت صاحب نے انجیر کا آپ کو میں نے بتایا انجیر آپ لے لیں تقریبا پانچ عدد اور اس میں گلاب کی پتیاں جو ہیں وہ ڈال دیں یا دو گلاب کے پھول ڈال کے اس کو پانی میں عبال کے صبح شام پیجے پانچ انجیر صبح پانچ انجیر شام حسنین صاحب توسا سے ہیں انہوں نے میدے کے بارے میں بتایا حب الرشاد آپ لے لیجے سو گرام خجور سوکھے خجور سو گرام لے لیجے سقبول کی بھوسی سو گرام لے لیجے ان تینوں کو اچھی طریقے سے پیس کے ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام کھائیے اور پشاپ کے لیے جو میں نسخے بتا چکا ہوں وہ استعمال کیجئے روبی صاحبہ لاہور سے انہوں نے بتایا کہ بچے کی ہائٹ کے متعلق اور ان کو پشاپ شہد زیادہ آتا ہے پشاپ کا نسخہ میں کندر کا بتا چکا ہوں کہ کندر کا استعمال کیجئے اور پیٹھے کا استعمال کیجئے اسی طریقے سے آپ نے ہائٹ کے لیے کہا ہے ہائٹ کے لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو حب الرشاد ہے یہ آپ لے لیجئے سو گرام اور اس میں پچیس گرام مستگی رومی ملا دیجئے پیس کے مستگی رومی اور حب الرشاد لے کے اس کو پیس لیجئے اور پانچ پانچ گرام صبح اور رات کو کھلائیے بچے کی ایج شد آپ نے پانچ سال اگر بتائیے تو یہ دوا مت دیجئے گا یہ یاد رکھے کہ یہ دوا بارہ سال سے بڑے بچوں کو دینی ہے آپ اسے ابھی فیلحال ورزش وغیرہ کروائیے نہ دیجئے گا دوا ذلقرنین صاحب چکوال سے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کو قبض ہے سنا مکی لکھ لیجئے پچاس گرام اسی طریقے سے سونف لکھ لیجئے پچاس گرام دونوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور پانچ گرام رات کو سونے سے پہلے دیجئے اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو جلاپا کے نام سے ایک جڑی بوٹی ملتی ہے اتنی بڑی بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں جلاپا اس کو کہتے ہیں وہ آپ لے لیجئے اور وہ صرف ایک گرام کے قریب کھلائیں گے تو سوفٹ طریقے سے قبض ان کو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا غلام حسین صاحب جو ہے انہوں نے ہم سے سوال کیا اصابی کمزوری کے مطالق اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اصابی کمزوری کے آج میں نے ہیزل نٹ کا بتایا ہے ہیزل نٹس بیسکلی فندق کو کہتے ہیں فندق کا استعمال اکیس دانے آپ روزانہ صبح شہد کے ساتھ کیجئے اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کافی فرق پڑ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ایک سوال تھا بچی تھی سترہ مہینے کی ان کے ناک بند رہتی ہے اس کے لئے سمپل سا بھی کیجئے چنے لے لیجئے اور چنے سو گرام لے کے اس میں صرف پانچ گرام دکھنی مجھ ڈال دیں اور مصری ڈال دیں سو گرام مصری سو گرام چنے ایک گرام 
बैठने में ये सत्तू बना के सत्तू टाइप का बन जाए उसको पानी में घोल के दस दस कतरे इस बच्चे को बीस बीस कतरे तक पिला सकते हैं इससे इन शाला आप देखेंगे इसका ये देरीना मसला हल हो जाएगा आ, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब को सेहत और आफियत से रखे इन लाहौर और इस्लामाबाद के पेशेंट्स से मैं, मैं कल से बैठूंगा और उनको जो भी मेरे नंबर्स आ रहे हैं उसमें से आप डिटेल ले लीजिए अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला व आजरा अता फ़रमाए मुझे और मेरी टीम के लिए दुआओं की दरख्वास्त है अपने मेज़बान हकीम सैद अब्दुलबासित को अब दीजिए इजाज़त असलकम वरहल